ബിഷിയായിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഞായറാഴ്ചയാണോ തിങ്കളാഴ്ചയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വഹിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഞായറാഴ്ച കൂടി കടന്ന് പോകുന്നു ഈ സാപത്ത് ദിനത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും മംഗളങ്ങളും എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലിരിക്കുന്നവർക്കും വിദൂരങ്ങളിലുള്ളവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു ദേവാലയത്തിലെത്തി കൂട്ടായ്മയിൽ അപ്പം മുറിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്ത് ദൈവത്തെ തുതിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിമിഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തേങ്ങുന്ന ഹൃദയങ്ങളുടെ ഉടമകളാണ് നമ്മൾ സംഗീതകൻ ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് എന്നിൻ്റെ വിശുദ്ധഗിരിയിൽ ആര് വിശ്രമിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കർത്താവെ നിൻ്റെ വിശുദ്ധഗിരിയിൽ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്രമിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ അഭിഷിക്തരോട് ചേർന്ന് കൂട്ടായ്മയിൽ വിലയർപ്പിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയിൽ ഗീതങ്ങൾ ആലപിച്ച് കർത്താവ് അപ്പമെടുത്ത് ആശീർവദിച്ച് മുറിച്ച ശിഷ്യർക്ക് കൊടുക്കുന്ന നേരിൽ അനുഭവിക്കുകയും ആ അപ്പം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇടയാവുകയും ചെയ്യുന്ന നിമിഷം എന്ന് സംഭവിക്കുമെന്ന് തേങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട തുമ്പേ ചെറിയ അച്ഛനത് ഈ ചിന്തകൾ ഗാനമായി ഒരു കാസറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണീർ വാർക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഹൃദയാവർജകമാണ് താമസിയാതെ ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് നാം തിരിച്ചെത്തും എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇറ്റലിയിൽ പതിനെട്ടാം തീയതി ദേവാലയം തുറക്കപ്പെടും എന്ന് കേൾക്കാനിടയായി നമ്മളിപ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നാം സുരക്ഷിതരല്ല എന്ന കാര്യം സർക്കാരിനോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് സഹകരിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വീർപ്പുമുട്ടി സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കേഴുന്ന നിമിഷങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തോടും നാം ചേരേണ്ടതാണ് വന്നിറങ്ങിയ ചിലർ പറയുകയുണ്ടായി ഹൂ ഇപ്പോഴാണ് ശ്വാസം നേരെ വീണത് എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്ത് സംസ്ഥാന അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ നീരമായ പാസ് കയ്യിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മരച്ചുപത്തുകളിൽ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന അനേകരെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനിടയായി നമ്മുടെ അവരുടെ ഹൃദയ അഭിലാഷങ്ങളോട് നമുക്ക് ചേരാം നാമും മറ്റൊരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ അവസ്ഥ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഒരുപക്ഷേ ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത ആളുകൾ സർക്കാരിൻ്റെ പിടിവിറ്റ് സമൂഹത്തിൽ വ്യാപരിച്ച് ഈ രോഗം പടർത്തുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന ഉത്കണ്ഠ സർക്കാരിനുണ്ട് നമുക്കുമുണ്ട് നമുക്കതുകൊണ്ട് ആത്മധൈര്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയണം ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന ആ വലിയ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് പിരിമുറുക്കത്തിന് അയവ് വരുത്താൻ ആത്മധൈര്യം പകരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് അതാണ് സഭ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാന ദൗത്യം സഭ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആത്മധൈര്യം വർദ്ധിക്കുകയാണ് സഭ കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് സഭയുടെ മണ്ഡലം അതാണ് എങ്കിലും സഭ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എല്ലാ ഇടവകകളും രൂപതകളും ഒന്ന് ചേർന്ന് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കരുണ്യ സ്നേഹപ്രവർത്തികളിൽ മുഴുകി നിൽക്കുകയാണ് 
ഒരു കോടി രൂപയോളം കേരളത്തിലേക്ക് തോലിക്ക സഭ മുഖ്യമന്ത്രി ഈയിടെ ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇടവുകളിൽ ധാരാളം സമ്പന്നരിൽ നിന്ന് പണം ശേഖരിച്ച് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇടവകയിലും ഇത് തന്നെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ നൽകിയ ആഹ്വാനം സദ്ഭാവം കേട്ട് വാർഡുകളിൽ അല്പം സമ്പന്നതയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് പണം പിരിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കിറ്റുകളായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇന്നലെയും ഞാനൊരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ ഇടവ സെൻറ്റ് ജോർജ് വാർഡ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു എന്നത് മറ്റു വാർഡുകളും അനുകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് സഭയുടെ ദൗത്യം സർക്കാരിൻ്റെ ജോലിയല്ല എന്ന കാര്യമൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് സഭയുടെ ദൗത്യം വസ്തുവകൾ പങ്കുവെച്ച് പണം കൊടുക്കുക എന്നതല്ല സഭയുടെ ദൗത്യം കർത്താവിൻ്റെ വചനം അത് പ്രത്യാശ പകരുന്ന ആത്മധൈര്യം പകരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഹൃദയങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഈ രജപാലകർ വളരെ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ വചന ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഈ ആത്മധൈര്യമാണ് ഈ വചനത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക അവിടെ ഒരു പുറപ്പാടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ പ്രവാചകം നൽകുന്ന വചന ഭാഗമാണ് പുറപ്പാടാണ് രണ്ടാമത്തെ പുറപ്പാട് ബാബുലോണിൽ നിന്ന് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് ജെറുസലേമിലേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും എത്രമാത്രം ജനത്തിന് ഉത്കണ്ഠയുണ്ട് എത്രമാത്രം ജനത്തിന് ആവേശമുണ്ട് എത്രമാത്രം അവർക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ട് വിഷമതകളുണ്ട് അവിടെയാണ് പ്രവചനം കടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നാമം ഒരു പുറപ്പാടിൻ്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ പുറപ്പാട് അനുഭവത്തിലൂടെ പൊതു സൃഷ്ടിയിലേക്ക് കടക്കുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വിളംബരം ചെയ്യുന്നത് നാം ശ്രദ്ധിക്കണം പൊതു സൃഷ്ടിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ദൈവം വ്യക്തിപരമായി നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് വെളിപാടിൻ്റെ ദൈവം അങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടാവായ ദൈവം പരിപാലകനായ ദൈവം രക്ഷകനായ ദൈവം അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിച്ച പരിപാലിച്ച തൻ്റെ മക്കൾ വഴിതെറ്റി കൽപ്പന ലംഘിച്ച് പോകുമ്പോൾ അവരെ വീണ്ടും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നൊരു ജനത്തെ രൂപീകരിച്ച് അവരെ മറ്റ് ജനതകൾക്ക് ഉടമ്പടിയും പ്രകാശവുമായിട്ട് നൽകുന്നു എന്നതാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ നേർ രേഖ അങ്ങനെ ഈ ജനത്തെ നൽകുക മാത്രമല്ല ജനം വഴിതെറ്റിപ്പോകുമ്പോൾ അവരെ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശിക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും കരുണിയോടെ കടന്നു വരുന്നു തള്ളിപ്പറഞ്ഞാലും തള്ളുകയില്ലാത്ത കർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ലാത്ത കർത്താവ് നീ പൊക്കോ ഇവിടെ നിന്ന് നീ ഈ നഗരം വിട്ട് തൂവുക എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും പിറകെ വരുന്ന കർത്താവ് അതാണ് നാം കർത്താവിൽ ദർശിക്കുന്ന ആ വലിയ ദൈവികമായ കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ജനത്തെ വിളിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ചിലപ്പം വ്യക്തികളെ വിളിക്കുന്നു ചിലപ്പോഴെല്ലാം തുടർച്ചയായി ചരിത്രത്തിൽ വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് സഭയിലെ സമർപ്പിത ദൈവവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വിളി തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഏതെല്ലാം ആക്ഷേപസ്വരങ്ങൾ ഉയർത്തിയാലും അപഹാസ്യമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചാലും കർത്താവിൻ്റെ സഭയിൽ ഹൃദയത്തിൽ തൊടുന്ന ദൈവാനുഭവമുള്ള വ്യക്തികൾ കർത്താവ് വിളിച്ചാൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടും അത് സഭയിൽ നിന്ന് സമ്പന്നമാണ് ഈ സമ്പന്നതയെ കണ്ടുകൊണ്ട് അസൂയ പൊണ്ടിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ശ്രമിത്രാനച്ഛന്മാർ വരെയും സന്യാസത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു നാം കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം ലോകം വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നേടാൻ കഴിയും എന്ന ബോധ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് തൻ്റെ ജീവിതം തിരിച്ചു വിടുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വിചാരിച്ച പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും കൂടി അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ വിട്ടിട്ട പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് മാത്രം തിരിഞ്ഞാൽ അത് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല തിരിയുന്നവർ അവരുടെ ഉള്ളിൽ തട്ടിയ ഈശോന്റെ വിളി അതിന് പ്രത്യുത്തരം നൽകുന്നതാണ് അത് സഭയ്ക്ക് നന്മയാണ് കർത്താവിൻ്റെ സഭ പ്രകോഷിക്കുന്നത് വെളിപാടിൻ്റെ ദൈവം ഹൃദയബന്ധത്തിൽ 
മക്കളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിൽക്കുന്ന ദൈവമാണ് എന്ന സത്യമാണ് മക്കൾ അവിശ്വസ്തത കാണിക്കുമ്പോൾ അവരെ തിരുത്തുന്ന ദൈവമാണ് അപ്പം മക്കളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി രക്ഷാകര പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ദൈവം വ്യക്തിപരമായി രക്ഷയുടെ വഴി ഒരുക്കാൻ ആളുകളെ വിളിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യ ദേവായനയിൽ യേശുയ പ്രവാചകന് തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇന്ന് വായിച്ചതിൻ്റെ തൊട്ട് പിൻപിലുണ്ട് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ അവിടുന്ന് എനിക്ക് നാമകരണം നൽകി മൂർച്ചയേറിയ വാള് പോലെ അവിടുന്ന് തന്നെ രൂപീകരിച്ചു മിനിക്ക് അസ്ത്രം പോലെ അവിടുന്ന് തന്നെ ആവനാഴിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഒരു ദൈവപിളിയായി സ്വയം അദ്ദേഹം പറയാണ് പോലോ സ്ത്രീയായ ഇന്നത്തെ വാ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പുറപ്പാടിന് ഒരുങ്ങുന്ന ജനത്തിന് ആത്മധൈര്യം പകരാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഇന്ന് കേട്ടത് ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെട്ടവനെ ജനതകളാൽ നിന്നിതിനെ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ദാസനായി അടിമയായി ജീവിച്ചവനെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനായ കർത്താവ് നിമിത്തം രാജാക്കന്മാർ നിന്നെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുകയും പ്രഭുക്കന്മാർ നിന്നത് മത്സാർത്ഥക പ്രണാമം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആരാണ് ഈ ദൈവം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രക്ഷകൻ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് വിമോചകൻ നിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് ഈ ദൈവവും ജനവും നമ്മളെ ബന്ധത്തെ പലപ്പോഴും മനുഷ്യനറിയാവുന്ന ഏറ്റവും തീവ്രമായ ബന്ധത്തിന് മാതൃകയിൽ വേദവസ്തു ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും തീവ്രമായ ബന്ധം മാതാപിതാക്കളും മക്കളും നമ്മളെ ബന്ധം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം കടന്നു വരുന്നത് ഇന്ന് സുവിശേഷം നാം കാണും കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ച് ഭാര്യയും ഭർത്താവ് നമ്മളെ ബന്ധം നിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായി ഞാൻ നിൻ്റെ ഭർത്താവാകുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് ഒപ്പം നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്ന ദൈവമാണ് കൃമിയായ യാക്കോബെ എന്നാണ് പറയുക കൃമി സത്യമല്ലേ വളരെ ചെറിയ കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു വൈറസിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കി നിൽക്കുന്ന ശാസ്ത്രലോകം അഹങ്കാരം പോയി പിന്നെന്തോ ആണ് എന്നുള്ള ചിന്ത അമ്പയെ വിട്ടുപോയി തകർന്ന് തരിപ്പനമായി ദൈവം പറയുന്നു കൃമിയായ യാക്കോവെ നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കും ഞാൻ സഹായിക്കും നിന്നെ നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിക്കും വീണ്ടും തുടർന്ന് പറയുന്നു പ്രസാദകാലത്ത് നിനക്ക് അനുത്തരം വരളി രക്ഷയുടെ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിച്ചു എന്താണ് ഈ പ്രസാദകാലം പുറപ്പെടലിൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ പിമ്പിൽ കൃപ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതാണ് പ്രസാദകാലം നിങ്ങളത് കാണാനും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും വിശ്വാസമുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ശ്രമിച്ചാൽ പ്രസാദകാലം അനുഭവപ്പെടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ലോക്ക്ഡൗണിൽ വീട്ടിൽ പൂട്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴും പുറത്തിറങ്ങാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച കുറേ കൂടി കർക്കശമായ ലോക്ക്ഡൗണാണ് കർശമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പൂട്ടിവെക്കേണ്ട സമയത്ത് പുറ ലോകത്ത് നിന്ന് ഹൃദയം ആന്തരികമായ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ പ്രസാദകാലം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് പ്രസാദകാലത്ത് ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരം വരാം അങ്ങോട്ട് തിരിയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ദൈവം പ്രവാചനം പറയുകയാണ് ബന്ധിതരോട് പുറത്തു വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്ധകാരത്തിരിക്കുന്നതിനോട് പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരെ നയിക്കും ഈ കുന്നുകളും ഈ മലകളുമെല്ലാം മേച്ച് സ്ഥലങ്ങളാക്കി മാറ്റും സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം പറയുന്ന കാര്യം ആത്മാവിൽ പതിയണം നീ ഇന്ന് കാണുന്ന പ്രസനങ്ങളാകുന്ന കുന്നുകൾ നിനക്ക് മറികെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത മലകളാകുന്ന കുന്നുകൾ നിൻ്റെ മേച്ചിൽ സ്ഥലമായിട്ട് മാറും നിൻ്റെ പ്രസനങ്ങൾ നിന്നെ വളർത്തുന്നവയായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റും 
ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കുന്നുകളും മലകളും വിഗ്രഹാരാധന കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു അതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഹൃദയം വിഗ്രഹാരാധന പിന്മലി ഞെന്നിലേക്ക് തിരിയണം അതുകൊണ്ട് നീ അന്ധവിശ്വാസത്തിന് പെടാൻ പാടില്ല ഞാൻ അവരെ നയിക്കും അവർക്ക് വിശപ്പോ ദാഹമോ ഉണ്ടാവുകയില്ല ചുടുകാറ്റോ വെയിലോ അവരെ തളർത്തുകയില്ല നിർജ്ജരിയുടെ സമീപത്തോടെ ഞാൻ അവരെ നയിക്കും നോക്കൂ ആശ്വാസവചനമാണ് നിർജ്ജരിയുടെ സമീപത്തോടെ ഞാൻ അവരെ നയിക്കും ഈ നിർജ്ജരി എന്നാണ് നിന്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ആനന്ദമാണ് കത്താവ് പറഞ്ഞ സമരിയാക്കാരുമ്പിൽ പറഞ്ഞ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിത്യതയിലേക്ക് നിർഗലിക്കുന്ന ഒരു ജീവൻ്റെ ജലം പുറപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞ കൂടാര തിരുനാളിൻ്റെ നടുവിൽ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു കൂവിയ ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്നിൽ നിന്ന് വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ നിത്യതയുടെ നിർജ്ജരി നിർജ്ജരിയുടെ സമീപത്തോടെ ഞാൻ നടത്തും പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയും ധൈര്യവുമാണത് അതുകൊണ്ട് വടക്കു നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും സിയൻ ദേശത്തുള്ള ഒരൊറ്റ വന്ന് കൂടും ഇവിടെ കത്താവ് വിളിച്ചു കൂട്ടും അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് മലകളെ കുന്നുകളെ ആനന്ദ കീർത്തനം ആലപിക്കുക ആകാശമേ നൃത്തമാടുക ഭൂമിയെ ആർത്തു പാടുക കത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കും സഹോദരൻ ഇതാണ് ആദ്യ ഭാഗം ആർക്കാൻ ആശ്വാസം കിട്ടില്ലാത്തത് ഈ വചനം ഉള്ളിൽ തട്ടിയാൽ ഏതവസ്ഥയിലാണ് മനസ്സിൻ്റെ മനസ്സ് ഉണരുകയില്ലാത്തത് അമ്പയെ നമ്മുടെ നിരാശയും വിഷാദവും പമ്പ കിടക്കുകയില്ലേ ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കി നമ്മുടെ ഉത്കണ്ഠ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ നീങ്ങിപ്പോവില്ലേ പക്ഷെ വചനത്തിൽ വിശ്വാസം വേണം വചനത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ കഴിയണം മനുഷ്യ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കത്താവിൻ്റെ വചനമല്ലാതെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റ് ഒന്നുമില്ല എന്ന സത്യം ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ വഴി നേരെയായി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നത് ഇപ്രകാരം ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ആരായിരുന്നു ആ വ്യക്തി സാബൂൾ കത്താവിൻ സഭയെ പീഡിപ്പിച്ചവനാണ് അധികാരപത്രം വാങ്ങി സാൻഖ്യത്തിൽ സംഘത്തിൽ നിന്ന് ഡെമാസ്കസിലേക്ക് പോയി ക്രിസ്തു മാർഗം പിഞ്ചില്ലെന്നവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു വന്ന് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോയവൻ അവിടെ ക്രിസ്തു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈശോയുടെ ജീവിത ശൈലിയെ മാർഗം എന്ന് പറയാറുണ്ട് തോമ മാർഗം എന്താ എവിടെ നിന്നാൽ ഞാനാണ് വഴി ഞാനാണ് സത്യം ഞാനാണ് ജീവൻ ഈശോയിലുള്ള ജീവിതത്തിനാണ് ഈ മാർഗം മാർഗം എന്ന് പറയും ഇത് നമുക്ക് പരിചിതമാണ് മാർഗം കൂടി പറഞ്ഞൊക്കെ പണ്ട് നാം പറഞ്ഞു കേട്ടു ക്രിസ്തു മാർഗം സ്വീകരിച്ചവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവൻ പെട്ടെന്നൊരു മിന്നൽ കൊണ്ട് തകർന്ന് കുതിരപ്പുറത്തും താഴെ വീഴുക സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിഷേധികളായിരുന്നു പലരും ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്ത പലരും നിരന്തരമായ സഭയെ അപമാനിക്കുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്ന പലരും ഇതുപോലൊരു അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നേരെ തിരിഞ്ഞ് സുവിശേഷ പ്രഘോഷകരായി മാറിയ അനേകം സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇന്നും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ട് എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാലും തട്ടിയെഴുതപ്പെടണമെന്നല്ല ഇവൻ്റെ ജീവിത യാത്രയിൽ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സഭയെയും പ്രേക്ഷിതരെയും അഭിഷിക്തരെയും തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളോട് കത്താവിപ്രകാരം ശക്തമായ രീതി ഇടപെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അദ്ദേഹം അന്ധനായിപ്പോയി അന്ധനാക്കിയതാണ് ദൈവം കാരണം നിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഇപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നും ശരിയല്ല നിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഞാൻ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അന്ധനാക്കിയത് നിൻ്റെ ചിന്താഗതികൾ ശരിയല്ല സാവൂൽ സാവു നീ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് ചോദിച്ചത് എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു സഭയെ പീഡിപ്പിക്കണവൻ എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ഈ വിമർശനവും ഈ വൈരുദ്ധ്യവും ഈ വിരുദ്ധതയും ഈ വിശ്വാസരാഗത്തേക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒരച്ഛനെയല്ല പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു മെത്രാനെയല്ല പീഡിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ ആ പീഡിപ്പിക്കും സാവൂൾ സാവു നീ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു സ്നേഹ മസൃണമായ വിളിയ എബ്രായ ഭാഷയെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാൽ സ്നേഹമാണത് മാർത്ത മാർത്ത എന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ പല കാര്യങ്ങൾ വ്യാപൃതയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ എന്നും അറിയാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴും മാർത്ത മാർത്ത എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്നേഹമസൃണമായ വിളി അതിൻ്റെ മനസ്സ് തിരിയാൻ വേണ്ടി 
അങ്ങനെ അന്ധമായ കണ്ണുകൾ പിന്നീട് സംഭവിച്ച കാര്യം നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹമാരായിട്ട് മാറി സഭയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനും പ്രേക്ഷിതനുമായിട്ട് മാറി തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ എന്താ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കലാത്യാക്കാക്ക ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ മുഴുവൻ അതാ പറയും അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ വിളിക്കുകയും വിജാതിയുടെ അപ്പത്തൊന്നായിട്ട് നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് മനുഷ്യനിൽ നിന്നല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ സുവിശേഷം ഈശോനിശിയാരെ വെളിപാടിൽ നിന്ന് അതാ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ദൈവബിളി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നവരായി എടുത്തു ചാടി പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായ നേട്ടം കൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നവർ നിരാശപ്പെടുമ്പോഴാണ് എടുത്തു ചാടി പോകുന്നത് അവരാണ് അവിടെ മുഴുവൻ പീഡനമാണ് അവിടെയെല്ലാം കുഴപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ നീതീകരിക്കാൻ നീ എന്തിനാ തിരിച്ചു വന്നത് നീതീകരണത്തിന് വേണ്ടി ബാക്കി സഭയെ മുഴുവൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് മനുഷ്യനത് മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എടുത്ത് പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച് സഭയെ തകർക്കാമെന്ന് ഏതെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ വിഡ്ഢിത്തമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം ചരിത്രം കൊണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിളി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തമായി പറയാം ഞാൻ മനുഷ്യരിൽ നിന്നല്ല ഈ സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ചത് ഈശോ മിസിഖായിൽ നിന്ന ഒരു വെളിപാട് മൂലമാണ് ഞാൻ അത് സ്വീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് മുമ്പേ അപ്പത്തോലന്മാരായരെ കാണാൻ പോയേയില്ല മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ കേപ്പായെ കാണാനായിട്ട് ജെറൂസലമിലേക്ക് പോയത് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തി ബന്ധം ഈശോയുമായിട്ടുള്ള അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ അവിടെ ജീവിതം അതുപോലെ തന്നെ അത് വളരെ വ്യക്തമായി സുഭിഷ് തൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് കൊറിയൻ ജീൻസിൻ്റെ ഒമ്പതാം അധ്യായം പറയുന്നു താൻ അപ്പസ്തോലിനാണ് ഞാൻ അപ്പസ്തോലിനല്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു അപ്പസ്തോലിനായ ഞാൻ ഈ സുമിഷയെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എൻ്റെ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തിയുടെ മുദ്രയല്ലേ നിങ്ങൾ മറ്റാർക്ക് അപ്പസ്തോലല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പസ്തോലാണെന്ന് പറയുന്ന കൊറോന്ത സാർക്ക് ഒന്നാലയത്തിൽ ഒമ്പതാം അധ്യായം വായിച്ചു നോക്കുന്ന നല്ലതാണ് സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്നതാണ് എനിക്കുള്ള പ്രതിഫലം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിഫലവുമില്ലാത്ത സുവിശേഷം പ്രകോഷി നടക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിച്ചതാ ഇവനെന്തായി കാണിക്കുന്നു ഇവൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി വലിയ ജോലിയാണ് പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവൻ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുക കൂടാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന പണിയാണ് അതുകൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു തരാ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്നതിലുള്ള സംതൃപ്തിയാണ് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലം സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് ആ കഷ്ടം അതേ ലേഖനത്തിന് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന തനാരാണ് എന്ന് ഈശോ മിശിക നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതപ്പെട്ടതുപോലെ മരിക്കുകയും കബറടക്കപ്പെടുകയും എഴുതപ്പെട്ടതുപോലെ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും കേപ്പായ്ക്കും മറ്റ് പന്ത്രണ്ട് പേർക്കും പ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്തു അവസാന അകാല പ്രചരണം എനിക്കും പ്രത്യക്ഷനായി ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അത് ദൈവകൃപയാലാകുന്നു നോക്കിക്കേ വിളിയുടെ രഹസ്യം കൃപയ ദൈവകൃപയാണ് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ദൈവവിളിയെ നിലനിർത്തുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം വിളി സ്വീകരിച്ചവരും വിളിക്ക് പുറത്തുള്ളവരും തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് അതുതന്നെ അദ്ദേഹം രണ്ടാം കോറം ദോസുകാർക്ക് രണ്ടാം ലേഖനത്തിന് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൻ്റെ മൂന്നാം നില ഉയർത്തപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ എനിക്കറിയാം ദൈവമാണോ എന്ന് തന്നെ അറിയാൻ പാടില്ല മനുഷ്യനാണോ എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല അവാച്യമായ അനുഭൂതിയിലേക്ക് അവൻ എടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന വെളിപാടിനെ ആഹിക്കത്താൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അവൻ എനിക്കൊരു മുള്ള് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഇതാണ് അർപ്പിത ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നീ അർപ്പണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞോ നീ വേദനിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവനാണ് ശാരീരികമാകണമെന്നില്ല മാനസികമായി അപ്പസ്തോൽ നിന്ന് വേദനിച്ചത് തൻ്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ തനിക്കെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതാണ് ആ മുള്ളായിട്ട് കരുതിയത് അവരിലേക്ക് സുവിശേഷം ചെല്ലുന്നില്ല അവരെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു നിരന്തരമായി അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനോട് പറയാൻ ഈ മുള്ള ഒന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എൻ്റെ കുടുംബാംഗൾ മുഴുവനും സഭയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു നന്നായിരുന്നു ആർക്കാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാത്തത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എൻ്റെ കൃപ മതി നിനക്ക് എൻ്റെ കൃപ മതി പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവികമായിട്ടുള്ള വിളിയൊക്കെ
കുടുംബങ്ങളെ നോക്കി ചിലപ്പോൾ വലിയ വിശുദ്ധമായ വിളികളെ പോലും കുറ്റപ്പെടുന്ന രീതികളുണ്ടാകാം നിനക്ക് എൻ്റെ കൃപ മതി കർത്താവിൻ്റെ കൃപ സ്വീകരിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് സഹോദരങ്ങൾ അധികം വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലെങ്കിലും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ആ ഭാഗം അതായത് അപ്പസ്തോലന് അഭിമാനത്തോടെ പറയുകയാണ് പ്രശംസിക്കാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിക്കാൻ ഏറെയുണ്ട് ഞാൻ ഹെബ്രായിൽ ഹെബ്രായനാണ് ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിൽ പിറന്നവനാ തീഷ്ണതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ പീഡിപ്പിച്ചവനാ എനിക്ക് അഹങ്കരിക്കാമായിരുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തി ഞാൻ ഈശോ മിശിയായെ കുറിച്ച് അറിവിനെ പ്രതി ഇവയെല്ലാം ഉച്ചിഷ്ടം പറഞ്ഞാൽ കരുതുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ഈശോ മിശിയായെ കുറിച്ച് അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവാനുഭവമാണ് ഇത് സ്വന്തമാക്കി എന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തീർച്ചയായും ഈശോ എന്നെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഞാനിത് സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി പിമ്പിലുള്ളവയെല്ലാം മറന്ന് മുമ്പിലുള്ളവയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ദൈവത്തിൽ ഈശോ മിശിയാകുന്ന സമ്മാനം വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ പ്രയാണം ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ജീവിതം ക്രിസ്തുവാണ് എനിക്ക് മരണം നേട്ടമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇതല്ലേ നമ്മൾ വായിച്ചു നേൽക്കുന്ന ലേഖന ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ലേഖനങ്ങളെ പിമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളിൻ്റെ ജീവിതം എനിക്ക് ജീവിതം ക്രിസ്തുവാണ് ഈ കൊറോണയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഹൃദയം ഉദീരണം ചെയ്യട്ടെ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവാണ് എനിക്ക് ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെ ഭയപ്പാടില്ല ദൈവം കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് റോമാക്കാർക്ക് ലേഖനത്തിൻ്റെ എട്ടാം അധ്യായ അദ്ദേഹം തന്നെ ചോദി ദൈവം കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്ക് എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അടുത്ത ഭാഗം ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ടു നിങ്ങൾ എപ്രായക്ക ലേഖനത്തിൽ നിന്നാ വളരെ മനോഹരമായ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മനോധൈര്യമുണ്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ എന്താ കാരണം നമുക്ക് ഒരു നിത്യ പുരോഹിതനവിടെയുണ്ട് പ്രധാന പുരോഹിതൻ ഈശ്വര മിശിയ മനോധൈര്യത്തോടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ ദുഷ്ട മനസ്സാക്ഷിയെ വിശുദ്ധീകരിച്ച നിർമ്മലമായ മനസ്സാക്ഷിയോടുകൂടി വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് അടിയുറയ്ക്കാം ആദ്യത്തെ കാര്യം അതാണ് ദുഷ്ട മനസ്സാക്ഷിയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് മാമോദിസ വഴിയാണ് അന്നത്തെ ജനത്തോട് പറയാം മാമോദിസ സ്വീകരിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസം ഏറ്റു പറയാം രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാകിയാൽ അവനുള്ള പ്രത്യാശ നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ ഏറ്റു പറയാം പ്രസ്തോലം പറയുന്ന എന്നെ വിളിച്ചവന് എനിക്കറിയാം വാഗ്ദാനങ്ങൾ വിശ്വസ്തനാ വിളിച്ചവന് വിശ്വസ്തനാകിയാൽ ആത്മധൈര്യത്തോടെ നമുക്ക് ഏറ്റു പറയാം പ്രഘോഷിക്കാം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താം പിന്നീട് പറയുന്നതോ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ വ്യാപൃതരാകാം പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം എന്നിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളിൽ ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ സഭാ സമ്മേളനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിൽക്കരുത് സഹോദരങ്ങളെ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞില്ലേ പരിശുദ്ധ കുർബാന ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നു നല്ല കാര്യം തന്നെ പക്ഷേ അത് കുർബാനയാവുന്നില്ല കുർബാന കൂട്ടായ്മയിൽ ഒന്ന് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ച് അപ്പം മുറിക്കൽ പങ്കുചേരുമ്പോഴാണ് അത് വിശുദ്ധ കുർബാനയാവും അതുകൊണ്ട് ദേവാലയം തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോയില്ലെന്ന കുറ്റം സ്ക്രീനിൽ കണ്ടാൽ മതി എന്നൊക്കെ ധരിക്കുന്നത് വിറ്റിറ്റമായിരിക്കും പുസ്തകൻ പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും സഭാ സമ്മേളനങ്ങൾ വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് പാടില്ല എന്നിട്ട് പിന്നീട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ ദിനം കാത്തിരിക്കണം ഞായറാഴ്ചയെ കുറിച്ചാണ് ആ ദിനം കാത്തിരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി വീണ്ടും അത് എബ്രാഹക്കാർക്ക് ലേഖനത്തിൻ്റെ പത്താധ്യായം എത്ര പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അപ്പം സ്വലം പറയും എൻ്റെ സുമാപനത്തിൽ വരുന്ന സുവിശേഷം ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അപ്പനായിട്ട് വരുന്ന ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മക്കൾ എന്ത് പറ്റി അവർക്ക് മനുഷ്യ പ്രകൃതിയാണ് നിലനിൽപ്പാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം അവരാ ഗതസമയം തോട്ടത്തിൽ ഓടിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പേടിച്ചിട്ടാണ് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ പേടിച്ചിട്ട് ഓടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സഹനം കണ്ടപ്പം വേറിട്ട് നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല ഭയപ്പെട്ടു പോയി ഈശോ മിശിങ്ങ കുരിച്ചിൽ തിരക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം അവർ നാലുപാടും ചിതറി ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിതറി കർത്താവിന് ഇങ്ങനെയുള്ള മക്കളോട് അനുകമ്പയുണ്ട് അങ്ങനെ ചിതറിയ ജനത്തെ പ്രത്യക്ഷപ
അങ്ങനെയാണ് പത്രോസിന് നേതൃത്വത്തിൽ പത്രോസും യാക്കും യോഗനാനും അവിടെ കൂടെ നമ്മുടെ പിതാവായ തോമാസ്ലിയായും പിന്നെ വേറെ രണ്ട് പേരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പീലിപ്പോ സുന്ദരിയോസ് മകാനാണ് സാധ്യത ഈ ആറ് പേര് കൂടി പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് പഴയ പണിക്ക് പോവുക നഷ്ടധൈര്യമാണ് പോയി രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു ഒരു പരലിനെ പോലും കിട്ടിയില്ല ഉഷസായപ്പോ കർത്താവ് കടൽ തീരത്ത് വന്നു നിന്ന് ആ വന്ന് നിന്ന തീരം ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഇസ്രായേലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ കാണാം ആ കടൽ തീരത്ത് പോയി നിന്നു ആ നിന്ന സ്ഥലം ഒക്കെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ഇപ്പം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം കഴിയുമ്പോഴേ പത്രാസ് പത്രോസിനെ ശിഷ്യ പ്രമുഖനാക്കി സഭയെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഭാഗവും അവിടെ അവിടെ പോയി നിന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ചോദ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും കിട്ടിയോ ഈ ചോദ്യം ഇന്ന് മനസ്സാക്ഷിയോട് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു ഈശോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കുക എൻ്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്നെ കൂടാതെ എന്തെല്ലാം പണിക്ക് പോയി നിങ്ങൾ സമ്പത്തുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പരാക്രമിച്ച് ആക്രാന്തത്തോടെ നടന്നു എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി വല്ലതും കിട്ടിയോ നിങ്ങൾ അധികാര മത്സരത്തിനുവേണ്ടി എന്തെല്ലാം പണി ചെയ്തു കിട്ടി അധികാരം പക്ഷെ എന്തുണ്ടായി സമാധാനം കിട്ടിയോ നിങ്ങൾ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ആരുടെ എല്ലാം കാലു വാരി എന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും കിട്ടിയോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ കഥാവ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് സമ്പത്തുണ്ടാക്കണമെന്ന് ജീവിതകാലം അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു വലിയ മന്ദിരങ്ങൾ പണിത് തീർത്തു കെട്ടിടം വലിയ മുട്ടനായിട്ട് പണിത് മക്കളൊക്കെ വളർത്തി ഉന്നത നിലയിലൊക്കെ എത്തിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് വല്ലതും കിട്ടിയോ ഉള്ളിനോട് ചോദിച്ചു തരുക വല്ലതും കിട്ടിയോ ഇതാണ് ചോദ്യം എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അത് കഥാ പറഞ്ഞു വലത്തോട്ടും മാറ്റിയും വല വീശുവീൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ വലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന സ്ഥാനമാണ് സക്രിയ പ്രവാചകൻ മംഗള മംഗ ഈ മംഗള സന്ദേശം കേട്ടത് മധുബഹായുടെ വലത്ത് വശത്ത് നിൽക്കുന്ന മാലാഹായിലാണ് മക്ദുല്ലാമറിയം കല്ലറയെ ചെന്നപ്പോൾ കൂട്ടുകാരുമായി ചെന്നപ്പോൾ കല്ലറയുടെ വലത്ത് വശത്ത് നിൽക്കുന്ന മാലാഹയാണ് കണ്ടത് അന്തിമ തിന്നാളിൽ വലത്ത് വശത്തുള്ളവരെയും ഇടത്ത് വശത്തുള്ള വേർതിരിക്കും വലത്ത് വശത്തുള്ള ചെമ്മരിയാരികൾ എന്നാണ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കും കർത്താവ് ഉത്ഥാനം ചെയ്ത് ഈ ദൈവ പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്നാണ് വലത്ത് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ഒന്ന് അധ്വാനിക്കുമേൻ നിങ്ങൾ അധ്വാനം എല്ലാം നല്ലതാ തമ്പരൊന്നും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല നിന്റെ ഏത് വഴിയും നല്ലതാ പക്ഷെ എന്നോട് ചേർന്ന് നിന്ന് നീ അധ്വാനിക്കുവേൻ അങ്ങനെ നീ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ വലയിടാന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നീ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതാണ് വചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോ പറഞ്ഞതാണ് വചനം ഈശോ പറയുമ്പോൾ അപ്രകാരം നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ് രാജസഭന്റെ വൃത്തിയൻ വന്ന് എന്റെ മകൻ മരണാസനായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആകപ്പാട്ട് വിഷമി കഫർനാമില ഇതുപോലെ സംഭവങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞേ നീ സമാധാനമായി പൊക്കുള്ളവൻ അവൻ ജീവിക്കും ഈ വചനം അതിർത്തി വീണ നിമിഷത്തിൽ ആ മരിച്ചവൻ ഉയർത്തിരുന്നേറ്റു രോഗം ഭേദമായി കർത്താവിൻ്റെ വചനം അത് ജീവൻ പകരുന്നതാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കണ ഈ കാലഘട്ടത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വചന ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനസ്സാക്ഷിയിലാണ് ഈശോ ഒരാളുടെ മാത്രമല്ലോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും അല്ലേ എൻ്റെ ഈ ബന്ധമില്ലാത്തത് ഈ ബന്ധമുണ്ടായാൽ ജീവിതം രക്ഷാകരമായിട്ട് മാറിയില്ലേ വലത്തോട്ട് മാറ്റി വലിച്ചു കയറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വലിച്ചു കയറ്റാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ മീൻ വന്ന് നിറഞ്ഞു എവിടെയാ വല നിറയെ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് മത്സരം മത്സ്യങ്ങൾ ഈ നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഴമൊഴിയാണ് ഇസ്രായേലിൽ നമ്മൾ പറയാറില്ല നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഓ എന്ത് ചെയ്യാനാ നൂറ് കണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങളാണ് നൂറ് നൂറ് പ്രശ്നങ്ങളാണ് വീട്ടിലെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ് ആ പേസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് നൂറ് പ്രശ്നം അപ്പം ഈ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭയങ്കരമായ നമ്പർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം നൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു സമവാക്യമാണ് സഭയെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന വല അതായത് ഈ ജനതകളെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വലയാണ് തമ്പുരാൻ്റെ സഭ അവിടെ വേർതിരിവില്ലാതെ
പെസാവനായ ചന്തിത്താലത്തിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കഴിച്ചതാണ് കർത്താവാണ് എന്ന് സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു അപ്പം നോക്കി ആരാദ്യം തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈശോയെ തിരിച്ചറിയുന്നവൻ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹമുള്ളവനാണ് ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹമുള്ളവൻ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയും സഹോദരൻ ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹമുള്ളവന് സഭയെ കണ്ണും പൂട്ടി വിമർശിക്കാൻ പറ്റില്ല സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹമുള്ളവന് അഭിഷേകത്തിൽ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന് മാത്രമേ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്നേഹമില്ലാത്തവൻ വരണ്ട ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമ ദോഷകിതർക്ക് ചുറ്റുപാടും കാണുന്നൊക്കെ തിന്മ കാണുന്നവനാണ് അവൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവന് ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മാറിൽ ചാരിക്കിടുന്ന ഈശോ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഈശോയെ അമിതമായി സ്നേഹിച്ചിരുന്ന യോഹന്നാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അത് കർത്താവാണ് ഉടനെ പത്രോസ് പെട്ടെന്ന് തൻ നഗ്നായിരുന്നുകൊണ്ട് പുറങ്കൊപ്പായി എടുത്ത് ചുറ്റിയിട്ട് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലോട്ട് ചാടി നീന്തി ഇക്കര കിടക്കാനാ പത്രോസ് ഇക്കര വന്നു മറ്റൊരു വള്ളവും വലിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ് കനൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ മത്സ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈശോ പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഒരുക്കുക സഹോദരങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്ന കർത്താവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് ഇവർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയവര് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ലേ ചെയ്തത് വീണ്ടും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട് പഴയ പണിക്ക് പോയതിനെ പരിതപിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ഉൾക്കൊള്ളും കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പിടിച്ച മത്സ്യത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൂടി കൊണ്ടുവരുവിൻ അതായത് രക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ഭാഗഭാഗത്തെ ആവശ്യമാണ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അത് കുർബാനയായിരുന്നു പരിശുദ്ധ കുർബാന അപ്പമെടുത്തവർക്ക് കൊടുത്തു അവർക്ക് സന്തോഷമായി ആഹ്ലാദം നിന്ന് നിറഞ്ഞു ഈ അപ്പമെടുത്ത് കയ്യിൽ തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരങ്ങളിൽ തരുന്ന നിമിഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്കതിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കാം ഇന്നത്തെ തിരുമത്തിന് ഭാഗം ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായിട്ട് പതിയേറ്റ് ആശ്വാസം തകരുന്ന പകരുന്ന ദൈവം കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മലകളെ ആർത്തു വിളിക്കുക ആകാശമെ ആർത്തു പാടുക ഭൂമിയെ ആനന്ദകേത്വം ആലപിക്കുക കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കർത്താവ് ഇന്നൊരു പുറപ്പാടിനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയും പുറപ്പാടിൽ പെടുകയും വഴിമത്തിയെ തളരുകയും തകരുകയും ഇന്നും വീണ്ടും വീസായ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയും വിദേശ രാജ്യങ്ങളെ വീർപ്പം മുട്ടുകയും വന്നിറങ്ങിയാൽ ഹോ ശ്വാസം നേരെ വീണു എന്ന് പറയുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ വചനം ധൈര്യം പകരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും